bei mir schnell mal vorbei. Elmar unterstrich Paulke. Wir freuen uns, ehrlich, dass es nicht geschwindelt. Und jetzt geht's los. 16. Finale. Titelverteidiger in diesem Jahr war Gerben Price, der sich im letzten Jahr gegen Peter Wright ziemlich glatt durchsetzen konnte mit 16 zu 8. Stimmung ist klasse hier im Eldersley Leisure Village von Wolverhampton. Seit 2018 spielt man hier, mal ausgenommen von diesem Corona-Jahr 2020. Lange Zeit war die Civic Hall, die Stadthalle von Wolverhampton, der Austragungsort. Aber das ist hier alles ein bisschen moderner, nicht mehr ganz so eng. Und eines steht auf jeden Fall fest, Michael Smith kommt nicht so rein wie ins Halbfinale. Da hat er mal eben sofort 280er nacheinander gespielt gegen Raymond von Barnefeld. Ja, da hat er einen 10 Data zum Auftakt gespielt. So, 108, die erste Gelegenheit für Espinel. Über die 19. Ja, braucht die jetzt noch dreifach. 70 Rest. Kannst du nicht mehr lösen mit einem Dart. Die Chance zum Break für die Nummer 4 der Setzliste. Für die Nummer 4 der Welt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn die Doppel 10 mit dem ersten Dart passt. Wir haben das ja im Halbfinale gegen Barney erlebt. Da hat er mehrfach auch ne, die Doppel 10 verflucht. Ja. Und der ein paar nette Worte entgegengerufen. Denn das ist eigentlich so sein Anker. Ne? Das ist seine Bank. Er weiß, auf der Doppel-10 ist er normalerweise richtig stark. Kommt jetzt auch mit seiner ersten 180 hier rein. Smith wird übrigens, egal was hier und heute passiert, die Nummer 4 der Welt bleiben. Nathan Aspinall könnte auf Platz 5 vorkommen, wenn er sich hier durchsetzt. Der bounced ihm raus. Ist doch eine Unverschämtheit. 58. Ja, und wenn wir jetzt die Spieler Smith und Espinel haben, Smith ist die Scoring-Maschine, Espinel ist der, der in der Birne unfassbar stark ist, der kämpfen kann, der es mehr über die Doppelquote regeln möchte. Von daher so unterschiedliche Auffassungen oder unterschiedliche Stärken, die sie haben und hier mit ins Finale reinbringen. Ja, der steckt gut. Da rutscht ihm in die 5. Aber ich gebe dir recht, Elmar, das kann gerade hinten raus ein Faktor sein. Ne? Wie kriegen die Jungs das auch von der Birne her auf die Kette? Ja, dann haben sie ja im Turnier auch beide gezeigt, dass sie es können. Smith gegen Cullen. Espinel auch heute Nachmittag. Da stand sie ja auch 12-12, bevor er auf einmal den Schwung bekam. Und die Lex in Serie gewann. Doppel 15 getroffen. Er bringt also sein erstes Anwurfleck durch. 2 0 Ab welchem Rückstand wird es die Spieler nerven, Max? 1-4? Ja, 1-4 tatsächlich. Ja, ich, ich hätte jetzt auch so gesagt, ab einem 4-0 wird ein Espinel auch eine andere Körpersprache äh, an Tag legen und sagen, come on, das kann doch nicht sein. Weil du willst natürlich nicht, dass dir diese Anfangsphase da aus den Händen gleitet. Und bei Espinel ist einfach gerade der Fall, dass die Scores jetzt nicht so gut waren. Aber das pendelt sich gerade ein. Die 140 war wichtig für ihn. Ja, das haben wir uns im Halbfinale nicht gesehen. Dass er zwei in die 5 und einen in die 1 wirft. 11. Das ist wie bei euch zu Hause. Seid ehrlich. 100.
100. Nathan, you require 161. Hugh Ware ist der Caller dieses Finals. Hat drei Caller insgesamt in dieser Woche mit dabei. Mit George Noble, mit Russ Bray und Hugh Ware eben. Russ Bray war heute Nachmittag schon mit dabei. George Noble. Der dieses Match übrigens von MVG gegen Josh Rock callen durfte, was ihn echt stolz gemacht hat. Wo auch der Caller sagt, das ist echt eine der ganz wenigen Partien, die du so callst, die so unfassbar abgehen. Ja, das war auch eine Kracherpartie. So, Doppel 20 für Nathan Espinel. Das erste Leck für den Mann aus Stockport. Ist schon süß, wie er seine Tochter eben umarmt hat. Ne? Ja. Wo er zwar weiß, die ist jetzt hier da, weil sie, weil es äh, der VIP-Bereich ist und man auch mal im Fernsehbild ist. Aber das gönnt er ihr und sich selbst natürlich auch. Ja, wir sehen hier die Average mal eingeblendet. Es sind erst drei Lecks gespielt, also kein Grund zur Panik. Das wird sich bei beiden noch verbessern. Aber man merkt schon, dass es das Finale ist und für beide eine große Nummer ist. Ne? Also in ihre Halbfinal-Matches sind die Jungs ganz anders reingestartet. 100. Ja, wenn der Bully Boy sich hier durchsetzt, das äh, prognostiziere ich jetzt mal. Wir haben das schon äh, vorher auch besprochen, Max und ich. Dann, dann fließen hier Tränen. Ah, auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Und wenn äh, der Espinel äh, hier seinen zweiten großen Sieg in seiner Karriere einfährt, zum zweiten Mal an der Seite seines Großvaters, dann weiß der auch, was er zu tun hat äh, bei den nächsten großen Turnieren. Dann muss der mit. 44 Rest zum 3-1. Ja, souverän gelöst. 4 für Tops. Das ist jetzt schon so das Leck. Das ist so ein kleiner Big Point. Dieses Anwurf Leck will Espinel natürlich mitnehmen. Klar, ob 1 zu 4 oder 2 zu 3 in die Pause zu gehen, das macht schon einen großen Unterschied. Weil du nimmst das halt auch für die 5 Minuten in, der, in die Pause mit. Ne? Das, das rattert dann in deinem Kopf. Aber das sieht doch schön aus. Klasse von Espinel. Erste 180 für ihn. Es hat heute Nachmittag gegen Luke Humphreys 580er geworfen. Also das werden nicht ganz so viele sein wie beim Bully Boy. Gegen Barney warf er 17, gegen Cullen warf er 14. Also deshalb so vielleicht wirklich der Rekord, der heute Abend fällt. Wobei ich diesen Wert erstmal checken muss. Aber wir hätten längst Nachrichten bekommen, wenn ich da Quatsch erzählt ja. hätte. Aber du hast auch recht, dass es Adrian Lewis war. Also es war ja gigantisch, was er damals für 180er in Serie dahingelegt hat. Espinel lässt sich 114 Rest. 84. Ja, Doppel 20. Ganz, ganz wichtiger Dart. 145 Punkte. Das ist viel, aber es ist möglich. Oh ja, das ist die Chance auf der Doppel-14. Das war fast das 4-1 für Michael Smith. Ja, und das war so ein bisschen das... Er liegt mit 3 zu 2 vorne. Er braucht noch 13 Legs. Michael Smith. Die Distanz, die seit dem Viertelfinale gespielt wird, Best of 31 Legs, ist tatsächlich ein Marathon. Gibt kaum eine längere Distanz. Wir haben das beim World Matchplay natürlich. Wir haben das dann bei der WM in der Endphase, wenn es über diese ganz langen Distanzen geht, wo man viele Sätze gewinnen muss.
Und eines darf natürlich bei Michael Smith nicht passieren. Auch wenn es mal jetzt irgendwann nicht so gut läuft, dass dieser Gedanke aufkommt, nein, nicht schon oh, wieder, nicht schon wieder. Es passiert ja. mir schon wieder. Wenn das irgendwann mal losgeht in der Birne, dann kann das, glaube ich, nicht gewinnen. Dafür ist auch Espinel zu gut. Ja. Das ist schön leicht gesagt. Da kannst du auch froh sein, dass die am Kommentator Platz <lacht> ist. <lacht> Definitiv. Ja, der lastet auch schon ordentlich Druck auf den Schultern von Michael Smith. Aber nochmal, du hast es ja auch angesprochen. So wie er das zuletzt beantwortet hat, weil er die Frage immer wieder bekommt, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg. Der scheint mir auch von einem Mentalcoach beraten zu sein, weil das so klar formuliert und es auch glaubhaft äh, darstellt, dass er sagt, ich kann nicht immer zurückschauen. Was, was bringt mir das? Ich schaue einfach nach vorne. Das musst du als Sportler tun. Nur das kannst du beeinflussen. Was passiert ist, ist halt passiert. Schwamm drüber, Blues. <lacht> Steht was Falsches auf der Tafel. Geh mit dem Schwamm drüber. Ja, und die gute Nachricht für alle Bullyboy-Fans ist wirklich, dass die Doppel-10 funktioniert. Und äh, ja, ich würde auch sagen, dass sich Michael Smith inzwischen beraten lässt. Also ich weiß nicht, ob es ein Mentalcoach ist oder ein Sportpsychologe. Ähm, auf jeden Fall hat er auch wirklich die Ticks, die er früher hatte, so dieses Shirt-Zupfen, dieses Unruhige im Hintergrund, das sieht man bei ihm gar nicht mehr. Er spricht nicht mehr so viel mit sich, er gestikuliert nicht mehr so heftig. Er macht das schon noch, ne? also ganz hat das nicht abgelegt. Ich meine, was hat er äh, vor oh, einigen, anderthalb Jahren noch den Kopf geschüttelt? Dann genau. läuft er 140 und war unzufrieden, wo du teilweise gedacht hast, was willst du denn noch alles schmeißen, ja. bis du mal happy wirst. Und jetzt finde ich auch, wenn er an die Scheibe rantritt, er wirkt viel entschlossener. 84 Punkte im Average, hier war er gerade von Espen gesehen. Damit ist er natürlich deutlich unter seinem Turnier-Average. Also der kommt noch gar nicht rein, was jetzt äh, das Scoring betrifft, was also die Anzahl an Triple-Treffern betrifft. 166, kannst du nicht checken, kann auch der Bully Boy nicht, auch nicht über die 1. Aber Espinel bräuchte den High-Finish. Gab es bis hierhin noch nicht in diesem Finale. 55 Rest. Wenn du schon nicht so gut scorst, dann musst du es über die Doppelquote kompensieren. Das gelingt Espinel nicht. Ja, Smith macht das ratzpatz. Triple 20, Doppel 14, 88 Punkte gelöscht, 5-2. Und das war ein verdammt wichtiges Break. 5 zu 2 Führung jetzt für den Bully Boy. Und Espinel, der zeigt sich da kurz mal ein Vögelchen. Hast du das gesehen? Das heißt, schalt die Birne ein. Vielleicht ist er nicht so richtig in der Konzentration, oder, nicht im Tunnel. Ne? Ja, oder schalt die Birne aus. Denk nicht so viel drüber nach. <lacht> das hilft dem Sport manchmal auch. Ist im Leben nicht immer ein guter Ratgeber. Aber manchmal halt schon. 81. So, das war mal der alte Michael Smith mit der schönen 26, mit dem Klassiker. Davon kann ich euch ein Lied singen. Das ist ein ganz oh, schreckliches okay. Lied. Aber passiert auch den allerbesten. Espinel hat ja auch gesagt, für mich ist Smith eigentlich so die drei oh, aktuell in der Welt. Ich weiß nicht genau, wen er aus dem Top 3 da rausnimmt. Vielleicht lässt er Peter Wright so ein bisschen. Ja. Hinten an, der ja die Players Championship Finals abgesagt hat. Das ist ja das letzte Turnier vor der WM. Wird Freitag, Samstag, Sonntag gespielt. Mit 64 Teilnehmern auf zwei Bühnen geht's los. Das ist eine ganz, ganz lange Freitagssession, die ihr natürlich auch hier bei uns auf der Zone mitverfolgen könnt. Jetzt ist Dartszeit. Doppel 20. Oh, da oben links rein. Hört sich das Break zurück. 3-5. Ja, ganz wichtig jetzt auch für das Selbstvertrauen von Espinel, dass der da reingegangen ist. 
Doppelquote empfinde ich trotzdem 43% als relativ stabil. Es ist so die Scoring-Power, die ihm so ein bisschen abhanden gekommen ist in diesem Finale. Ja. Aber er hat noch Zeit, das zu korrigieren. Das ist das Schöne an diesem langen Format. Ja. Vielleicht bleibt er dann auch Espinel jetzt in der zweiten Pause. Oben wirft noch ein paar Darts, probiert ein gutes Gefühl zu kriegen, was er dann in diese dritte Session transportieren kann. Ja. Wirkt nicht happy, ne? Schaut da runter auf seine Darts. Ja. Er weiß nicht, was er machen soll, wie er es in den Griff bekommen soll. Aber er ist jemand, der sich an guten Momenten sehr, sehr gut hochziehen kann und sich auch aus dem Schlammmassel rausziehen kann. It's a mental game. Okay, beginnt er auf dem Bullseye. Ja, Doppel-18. Er war ziemlich weit drüber. Ja, noch eine Triple-19. Für Doppel-12 wäre es gewesen. Doppel-18. Michael Smith. Ja, 6-3. Break. Drittes Break jetzt nacheinander. Ja. Und du gibst dann letztlich deinen Anwurf ab, wenn du selber nicht richtig stramm von vorne spielst. Espinel sieht nicht glücklich aus. Und immer noch bei 86 Punkten im Schnitt. Diese Anzahl an Aufnahmen ohne Triple würde mich mal interessieren. Die werden Sie bestimmt bald einblenden. Während wir jetzt die dritte 180 sehen vom Bully Boy. 50. Also bis hierhin habe ich keine Zweifel, dass Smith das Ding gewinnt. Ne? Ja. Wenn wir jetzt mal so einen ersten kleinen Zwischenfazit ziehen können. Der ist der bessere Spieler. Auf jeden Fall. Aber Espinel hofft natürlich noch auf ein Comeback. Der zeigt uns auch bei weitem nicht das, was er drauf hat. Ja, er wirkt so ein bisschen gehemmt. Aber gute Aufnahme, erzeugt noch mal ein bisschen Druck. Trotzdem, das ist die 7 zu 3 Führung. Für den Bully Boy. Und wieder mit dem ersten Darts auf Doppel unterwegs. Und schaut mal, schaut mal, die Fotos von euch bekommen haben, die wir natürlich gerne mit einblenden werden. Schickt uns den Hashtag Dartsen, damit wir eure Nachrichten finden. Oder kommt doch einfach hier bei Maximizer 180 oder bei mir auf Instagram vorbei. Lasst uns dieses Finale, vielleicht ja diesen allerersten großen Triumph von Michael Smith gemeinsam feiern. Und besprechen und diskutieren. Wenn wir das 3-7 sehen und einige vielleicht von euch so den Turnierverlauf nicht mitbekommen haben und denken, boah, jetzt schon vier Legs hinten, das ist schon gegessen. Erinnert Nein, euch an das Viertelfinale von Raymond von Barnefeld gegen die Nummer 1 der Welt, gegen Gerben Price. Da lag er mit 3-8 hinten und gewann dann mal sieben Lecks in Folge. Auch solche Serien gibt es auf diesem Niveau. Und wenn einer beißen, kämpfen, kratzen, spucken kann, dann ist es Nathan Espinel. Ja, Klasse 130, stellt sich die Doppel-8. Ah, guck mal, der ist schon fast nach vorne spaziert. Da haut der den letzten noch in die Triple 20 rein. So, Doppel-8, kein Problem. Anwurf gesichert. 
Da kam eben eine Frage rein, Max. Welches Doppelfeld magst du am, am wenigsten? Am wenigsten tatsächlich die Doppel-3. Das ist echt so. Ja. Also ich hasse die Doppel-3. Das ist echt so, ja. Ich hasse die Doppel-1, die Doppel-5, die Doppel-3, die Doppel-7. Ja, Doppel-7 auch, kann auch eklig sein. Ich mag zum Beispiel die Doppel-14. Spielst du ja auch häufiger? Ja, ja. spiele ich auch häufiger. Haben wir ja auch vom Bullyboy schon gesehen, die 88. Doppel-20, Doppel-14, ganz easy. Aber triffst du dann die 14 einfach, ah, dann wird es kritisch. Ja, und der Mike... Schreibt hier gerade nochmal, ich bin eigentlich ein echter Nathan Espinel-Fan, mhm. aber ich gönne es irgendwie auch Michael Smith. Ich glaube, selbst wirklich die Hardcore-Espinel-Fans, die natürlich hoffen, dass er das macht, werden ein weiches Herz haben, wenn am Ende Smith das hier vielleicht gewinnt. Aber nochmal, es ist noch nicht so weit. Glaubt mir, wir haben schon so verrückte Sachen im Darts erlebt. Wer gackert denn da so laut im Publikum? <lacht> Schon wieder. <lacht> so gut gemacht. Druck ist da, keine Frage. Und das war so der Bereich, in dem er sich wirklich gegen Van Barnefeld schwer getan hat. Hier ist er aber reinweise zur Stelle. Scored nicht so granatenmäßig wie gegen Barney, aber hat eine deutlich bessere Doppelquote. Und das macht es ihm vielleicht etwas einfacher. 8 zu 4. Doppelquote von Smith steht jetzt bei 47 Prozent. Ja. Und Espinel, der beginnt jetzt einfach mal ein Leck auf der Triple 19. Das sieht man auch selten. Da war auch Hugh Ware mal kurz überfordert. <lacht> Da konnte man gerade so ein bisschen verstehen, ne? dass Espinel ihm das kurz äh, die Zahl zugerufen hat, was völlig normal ist unter euch Spielern. Ne? Wenn ja. man merkt, so der Caller sieht es gerade nicht, dann sagst du ihm halt den Punktestand. Ja, wir rechnen ja im Kopf auch immer selber mit. Das macht Sinn, ja. ja er hat eine Krawatte, weil er da oben dieses Ding nicht in die Triple 20 bekommt. Und das darf man wirklich manchmal nicht unterschätzen. Wenn das einem Hobbyspieler passiert, dann könnte der schon durchdrehen. Wie geht's einem wie euch, die sich damit tagtäglich auseinandersetzen? Und dann kriegst du diesen Dart nicht da rein. Und zwar Millimeter drunter. Und das, was vorhin am Practice Board noch so leicht war, ja, gelingt dir dann im Wettkampf nicht. Und das ist einfach extrem frustrierend. Klasse gemacht von Espinel. Jetzt lief's doch auf der Triple 20. Das muss ihm doch jetzt ein gutes Gefühl geben. Weil ich finde, von der Körpersprache ist er extrem viel am Gestikulieren. Ja. So als hätte er sich schon ein bisschen aufgegeben. Als merkt er, es läuft einfach nichts zusammen. Sehr gut. Aber dann ist es vielleicht auch so seine Art und Weise, sich dagegen zu wehren. Er will das nicht akzeptieren, dass er da oben ja. nicht reingeht. Er geht mal runter auf die 19. Er versucht jetzt aus. Der will reinkommen. Und das sind jetzt auch letztlich nur, lass ihn mal so ein, zwei, drei Legs in Folge holen. Dann ist er ja dran. Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Die Doppelquote ist klasse von Espinel bei über 50 Prozent. Ja, es liegt wirklich bei ihm ein bisschen an den Scores. Wenn wir schauen, der Bullyboy 580er, Espinel eine. Bei 140er Plus Aufnahmen sind sie ziemlich gleich auf. Wir sehen den Average, vier Punkte mehr bei Smith. Ja, bei Espinel hat sich dann von Mitte 80 jetzt mal auf 91 gespielt. Ja. Das ist mühsam, aber es bewegt sich ja was. Ja. Und noch sind es nur drei Lecks, ne? Also der Bully Boy ist immer noch in Schlagdistanz. Kritisch wird es dann, wenn er vielleicht mal so fünf Lecks Vorsprung hat. Das ist eine sehr kluge Entscheidung von Michael Smith, hier nicht auf das 164er Finish zu gehen. Er stellt sich die Doppel 20, da Espinel erst jetzt in den Finishbereich vordringt. Also Doppel 20 für den Bullyboy. 
Der zweite passt. Es ist die 9 zu 5 Führung. Noch sieben. Wichtiges Leck für Espinel. Jetzt hier mit 15 hinten sein, das will er vermeiden. Und ich bin gespannt, wann sich bei Michael Smith dann auch so der Kopf einschaltet. Ja? Jetzt sind es noch sieben Legs. Eigentlich zum größten Erfolg seiner Karriere. Ich bin gespannt, ob er das dann auch so einordnen würde. Ich meine, der Kerl hat ja auch schon echt viel erlebt. Ja. Und das ist bitter, ne? Dann bist du äh, im WM-Finale zweimal gewesen. Premier League, wir haben uns alles angesprochen, World Matchplay. Und dann steht der Master of Ceremonies oben und sagt, das ist der Sieger vom Shanghai Masters. Ja. Und äh, okay, das US Darts Masters war schon eine größere Nummer. für die kommenden Turniere jetzt. Ne? Allein dann schon nächste Woche bei den Players Championship Finals wird es als Champion angekündigt und dann natürlich bei der WM im ja. Ali Pelli. Ja. Das gibt ja schon einen Boost. Oh ja. Da kriegst du auf jeden Fall eine gute Gänsehaut. Das war fast die zweite 180 von Espinel. Die 138 muss er auch erstmal räumen. Das ist ein starker Übergang von Bully Boy. 84 Rest, sie muss man ihm zutrauen, natürlich. Triple 19, ja, für die Doppel 12. Ah. Chance, sich jetzt hier auf fünf Legs abzusetzen. Und der passt, er hat zwei Möglichkeiten. Und wieder ist der erste Dart im Doppel. Das macht er um eine Klasse, vielleicht sogar um zwei Klassen. So, rein geht's. Leck Nummer 16. Ja. Ich glaube, der Bully Boy will jetzt auch einfach fokussiert bleiben, im Rhythmus bleiben. Der will gar nicht so sehr äh, da in die Pause gehen. Einfach gut im Rhythmus bleiben. Die dritte Session, wir sehen hier den Average, war bei beiden Akteuren deutlich besser als das, was wir vorher gesehen haben. Beide über 100 im Average. natürlich ein bombastischer Wert bei Smith, der ja auch deutlich mehr Darts auf Doppel geworfen hat. Diese 75 Prozent sind absolute Weltklasse. Espinel bei 91 Punkten weiterhin. Smith jetzt bei 98. Fiel jetzt, finde ich, bei Michael Smith immer wieder auf, wenn man so auf die letzten 12 bis 18 Monate schaut. War auch gerade in der Gruppenphase so. Immer dann, wenn er gar nicht den ganz hohen Average hat, ist er auf die Doppel besser, als wenn er so wahnsinnig trommelt. Ne? Also, dass so beides im A-Game zusammenkommt, passiert ziemlich selten. Dann ist es natürlich der Wahnsinn, aber das sehen wir gar nicht so oft bei ihm. Und dann ist das, glaube ich, die bessere Variante, ne? so eben mit seinem B-Game auf die Triple, aber dort alles wegräumen, was kommt. Das 11 zu 5. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie lange Espinel noch so einen Glauben aufrechthalten ja. kann, dass er denkt, komm, ich ziehe mir das rein, ich komme noch. Sechste 180. 75. Ja, der plumpst ihm raus, aber der war auch nicht drin. Nee. Ja, da sieht man es. Der wäre in der 5 gelandet. Und Espinde kann nicht glauben, wo der steckt. Und jetzt will er korrigieren, nach links korrigieren und dann geht er rüber in die 5. Ja. Das ist wie im echten Leben. Ja, stark. Nummer ganz, sieben. ganz stark. Toller Übergang. Die 400. 180 im Turnier. 
Espinel jetzt mal über das Bullseye, um da 88 Punkte zu haben. Es ist die nächste Chance zum Break. Doppel 20 und wieder getroffen und wieder mittig. Das 12 zu 5. Ladies and Gentlemen, ich glaube, heute ist es soweit. Am toten Sonntag, an diesem 20. November 2022. Ja. Der Moment rückt immer näher. Und wenn man in das Gesicht von Nathan Espinel blickt, boah, da ist jetzt schon viel Wut, viel Enttäuschung zu erkennen. Der hadert mit sich, der zeigt es natürlich auch dem Bullyboy. Ne? Also er signalisiert seinem Gegner hier, bei mir läuft nicht viel zusammen. Die Darts sind teilweise gar nicht da, wo ich hinziele. Und beim Michael Schmitz läuft es echt gut. Ne? Aber richtig gut, egal ob auf der Triple 20 ja. oder auf der Triple 19. Switcht runter, das ist alles hervorragend. Es ist ein Rhythmus, den er mag. Er kann es jetzt echt von vorne spielen. Er hat wenig Druck. Und das macht es natürlich alles zusammen auch einigermaßen einfach. Aber du musst dich erstmal in diese Position bringen. Das ging ja bei 0-0 los, wenn ich mich richtig erinnere. Und Espinel hat jetzt halt auch echt schon eine Weile kein Leck mehr gewonnen. Oh ja. ne? Also die 81, die würden ihm jetzt richtig gut tun. Doppel 12. Ah, den macht er jetzt. Muss absetzen. Und dann auch noch das. 76. Er wird wohl den Weg gehen oder es versuchen. Ja, Triple 20, Doppel 8. Darts kann kaum einfacher, kaum simpler aussehen als bei Smith, wenn es bei dem läuft. Ne? Ja. 76 Rest, ja klar. Triple 20, Doppel 8. Logisch. Die Felder sind halt nur 8 mm schmal. Das darf man nicht so ganz vergessen. Das Fernsehbild trügt da ein wenig. 13 zu 5. Na, jetzt müssen wir schon mal in die Liste der Finals schauen. 16 zu 4 gab es mal 2011. Ein 16 zu 2 von Phil Taylor über Scott Swayze. Der arme Hund. 18 Lecks <lacht> gespielt, hast du 2 gewonnen. Ja, und auch die letzten beiden Finals von Peter Wright gegen German Price waren eine glatte Sache. 16-8 und 16-6 in den Jahren 2021 und 2019. 2020 des Sousa mit einem 16 zu 12. Und das knappste Ding war tatsächlich das von 2012, damals Raymond van Barneveld gegen Michael van Gerven. Jetzt wieder Espinel mit dem Versuch. Auf der Triple 19. Er merkt, oben läuft es nicht so, wie er es gern hätte. Was würdest du machen, Max, wenn du das so spürst, wie das Espinel jetzt gerade erlebt? Auch wechseln, anderes Triple angehen? Du bist eigentlich auch einer, der es mag, oben zu bleiben ja, dann, ne? Ich bin da auch hartnäckig. Ja. Also, ich bleibe dann auch meistens oben. Doppel 16. Okay, Smith lässt aus. Aber wenn du mich fragst, ich traue Espinel die 150 jetzt nicht zu. Der hat auch wirklich äh, nur noch wenig Lebensfreude im Gesicht. Ja. Das ist ganz wie ich... Ich möchte nicht sagen, er hat sich aufgegeben, nee. aber er glaubt nicht mehr so dran. Ne? Es, ist es steht auf 5-13. Ne? Ja. Das ist das Problem. Es steht 5 zu 14. Zwei Legs noch für Michael Smith. Und vielleicht würde er sich später auch sagen, warum habe ich das eigentlich schon früher gemacht? Was habe ich mich hier rumgeärgert? Schau dir die Körperhaltung an. Der ist gebrochen. Ja. Und denkt nur mal zurück an das World Grand Prix Finale, als er gegen Van Gerven ja auch so weit zurück lag und auf einmal sich reinfighten konnte. Also der hat diese Fähigkeit, auch es aussichtslosen Situationen noch mal Gas zu geben, aber der weiß gar nicht, woran er sich hier festhalten soll. Also Espinel ist ja schon so ein Typ, der auch immer nach einer Lösung sucht, der lösungsorientiert denkt, aber gerade fällt ihm einfach nichts ein. Hoppla, nochmal eine 26 vom Bully Boy. Ja, schon kurios. Also 
heute Nachmittag Espinel noch eine ganz andere Performance abgeliefert. War auch mega happy, ins Finale einzuziehen. Seine Family ist hier, sein Großvater ist hier, seine Tochter ist da. Ja, it's coming home, singt man, glaube ich, jetzt auch im Hause Smith. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, seine zwei Söhne und seine Frau Dagmara, ja. wie die jetzt auf dem Sofa sitzen. Die sind nicht hier mit nach Wolverhampton gekommen. Und gerade der ältere Sohn, der ja selbst auch ein guter Dartspieler ist, ja. ist eine Heißdüse. Die werden durchdrehen am TV. Und da wird es eine große Party geben, wie immer im Hause Smith, wenn der Papa so ein großes Finale spielt. 40 Punkte Rest und die 144 werden es nicht sein. Und das heißt, es gibt Darts zum 15 zu 5. Ja, es fehlt ihm nur noch ein einziges Leck. 15 zu 5 Führung für Michael Smith. Nathan Espinel ist im World Youth Championship Finale bezwungen. Sieben kleine Jährchen ist es hier. So, und jetzt sind wir drin. Hier im vielleicht letzten Leg. Ich bin dann auch mit einer 60 auch rein. Er trifft auch hier kein Triple. Das ja. ist echt zum Mäusemelken. Ja. Ich bin auch echt gespannt, wie es dann äh, nach dem Finale ablaufen wird. Ne? Also zum einen auf die Reaktion von Smith. Der kriegt natürlich auch mit, dass Espinel, ja, weiß Gott nicht, äh, annähernd sein B-Game, sein A-Game spielt. Das, also, dass er auf der Suche ist, dass er Probleme hat. Und der wird wahrscheinlich sagen, so wollte er das Ding gar nicht gewinnen. Ne? Okay, das haben auch schon ein paar geschrieben. Ich habe hier ja. nochmal reingeguckt in den Nachrichten. Das könnte natürlich jetzt vielleicht so im direkten Moment so sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es dir Wurscht. völlig ja. Wumpe. Er gewinnt das Turnier und sie waren alle dabei. Die Top 3 der Welt, die ja recht früh rausgegangen sind, überraschend. Oh, Peter ja. Wright schon in der Gruppenphase. Und das ist jetzt auch nochmal eine 180 vom Bully Boy. Und der nähert sich dieser großen, großen Ziellinie. <lacht> ja, und Michael Smith, das habe ich beim Walk-On offenbar übersehen. Die Jungs sind wohl da und die Frau ist wohl auch da. Da haben wir auch jetzt Post bekommen. Ja. Das Umso werden wir schöner. spätestens dann sehen, wenn er die Trophäe überreicht bekommt. Das könnt ihr ja. uns glauben. Das werden tolle Fotos fürs Familienalbum. <lacht> so, 108 Rest. Das ist vielleicht die letzte Aufnahme hier von Wolverhampton. Nee. Doppel 10. 21 Uhr 13 und 55 Sekunden. Nee. Ich wollte gerade sagen, das ist der Beginn des Comebacks von Nathan Espinel. Die Es trifft das Doppel nicht. Und jetzt sind es natürlich zwei Championship Darts für den Bully Boy. Und es ist geschafft. Es ist geschafft. Er gewinnt einen Major-Sieg in seinem neunten. Major-Finale. <lacht> Espinel sagt, bleib liegen hier. Ei, 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 ei. Wahnsinn. Was für ein Tag, was für...